大家好，欢迎收看《爱上电子》，这是一个二十四串的锂电池保护板，它用了两个单片机，这个是 STM 3 2这端是一个 STM 1 5这个芯片控制 G 一二三，还有这边七四 HC 五九五，一共是控制了六片，然后这六片。七四 H 五九五控制这大概是四十八个光偶，然后再控制这些三极管进行均压充电。这个三极管是这端是 Y 一，也就是 N P N 型的；这端是 Y 二，是 P N P 型的。极电极接在均压电阻上，也就是 N P N 型三极管的极电极和 P N P 型三极管的极电极都接在均压电阻上。并且与均压电阻并联了这个指示灯和电阻。当均压的时候，指示灯是点亮的。这个位置是一个隔离的低压电源，是给我们这个蓝牙模块供电的。这个幺幺幺七输出三点三伏，给光偶和单片机供电。这边就是电池的接口，这是四八五数据接口。另外，它还可以通过蓝牙模块和手机蓝牙相连，查看电池参数。这边就是它的功率输出了。我们看这一端，它是利用这些长管来进行输出的。这端是负弊端，也就是接电池端；这端是吸附端，是充电端；中间是批复端，但是它没有接，所以说应该是从这端来输出电压的。这个位置有一个。热敏电阻，这个热敏电阻现在已经开路了，应该是这个热敏电阻开路导致的损坏。修理这种板的思路呢，是首先我们看一下这个供电电源是否正常，比如这个是 3.3 三伏输出，我们就可以测量它输出是否为 3.3 三伏，并且这边也有低压电源，一般这个模块输出也是 3.3 三伏了，所以我们要测量这个 3.3 三伏是否正常。我们的 MCU 供电是否正常？如果 MCU 供电正常，就基本没有问题。晶振是否有问题？还有，我们如果有示波器的话，可以测量一下这个芯片的驱动角。这个7 4 HC 5 9 5是通过14角输入的脉冲，然后通过8个音角来控制光偶的。所以我们只要看这个14角的脉冲是否进来了。芯片的供电是否正常？如果芯片的供电不正常，我们就要查供电。蓝牙模块是同样的，供电是否正常？如果供电正常了呢？我们测量一下输入的信号是否有脉冲。如果蓝牙模块的供电以及输入的脉冲都正常，我们可以考虑更换蓝牙模块。另外，功率电路我们可以直接用万用表二极管档测量它的。漏极与原极之间是否击穿？因为功率管一般损坏呢都是，呃，功率管击穿，所以说如果没有击穿呢，一般功率管就没有问题。另外，放电不正常，我们要查这个温度传感器是否正常，还有它的三级驱动电压是否正常。我们知道这种长管它的驱动电压一般是十二伏。如果功率管三级电压没有，或者是偏低的话，我们就要查出它的原因。一般三级电压偏低也会容易让功率管损坏。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。